когда вас надо за яйца взять, вас возьмут. Эмбарго, ограничения, да и хрен с ним. От большого брата вы никуда не денетесь. Ну, Володь, думай вот так, чувствуй вот так. Пробывает мозг. Первая мировая экономическая война. Газ нужен. И рыбку съесть, и съесть. Ты пользуй лук, чтобы не загореться заживо в этом аду. И снова здравствуйте. Добрый день, опять говорить не буду. Новости продолжают поступать. Переговоры закончились плюс-минус ничем. Все боятся мировой войны. Война, оружие, убийства и так далее. Вот в том понимании, как мы знаем все войну по фильмам, там, по книгам и так далее. Но на самом деле я расскажу вам, какая Первая мировая война сейчас идет. Первая мировая экономическая война. Обнищание людей, потеря рабочих мест, эмбарго, блокировки. Вот об этой войне я расскажу сегодня в течение выпуска. Курсы валют опять бьют рекорды. На Форексе доллар 157 рублей. А? Как тебе такой Илон Маск? А? Эксперты всерьез говорят о возникновении черного рынка по доллару. Друзья мои, если вы хотите реально что-то купить из валют сейчас, купите лучше юань. Юань точно будет расти. В юань сейчас переходит огромное количество, в общем-то, валют, активов и так далее. В юань скоро станет, ну, чуть ли там не средством сбережения, накопления, а может быть даже и международных резервов у тех стран, которых коллективный Запад исключил из своего ареала. Канал Владимира Соловьева удалили с YouTube. Ну, тебе здрасте. А как теперь будет Соловьев вещать? Вот. Ну, Володь, ты там как-то вот приспособься, есть же другие какие-то соцсети, так и так далее. Но меня здесь вот что смущает, смотрите. Понятно, что блокировка Ютубом или стирание его канала приведет, в общем-то, к реакции. А эта реакция может быть такова, окончательный запрет Ютуба в России. Сегодня на Ютубе я хоть могу выбирать, Соловьева посмотреть или все. Ну, правда, Соловьева я не смотрю никогда, но там, вот сейчас его и не смогу теперь посмотреть. Раньше мог, а теперь не могу, видите. То есть, на самом деле, вот это вот опять лишение, лишение. Я как себя ощущаю, когда что-то опять у меня отключают? Ну, как, как лишенец какой-то, как будто меня вообще всего лишили. Поэтому, смотрите, на самом деле срочно проходить в Рутюб и подписывайтесь на меня. Вчера уже 500 человек на меня в Рутюбе подписались. Правда, там нет ни хрена ни одного моего видео, потому что я не могу их туда пропихнуть. Я их туда заливаю, а они на модерации там стоят. Наверное, кто-то там вручную просматривает все мои видео, чтобы дать разрешение. Да, разрешаем Рыбакову в YouTube. Я не знаю, как Рутюб будет работать, ребят, ну, вообще ничего не знаю. Короче, поэтому каналы в Телеграм, каналы в Рутюб, каналы в ВК, каналы, ну где? Я везде сейчас, в Дзене, все, везде. Ребят, оставайтесь со мной на, на связи, понимаете? Если вы со мной на связи и не потеряете, не утратите связь, вы не потеряете связь с разумом. США продолжают оказывать беспрецедентное давление на все страны мира, чтобы те включились в гонку военно-экономического давления на Россию. Вот. Сейчас США начинают вести переговоры с Венесуэлой, чтобы как-то заигрывая, так сказать, с режимом Венесуэлы, отключить Венесуэлу от России. У России так в мире нет друзей, теперь еще и Венесуэлу потеряем. Ну вот тебе, здрасте, мордасть. Япония. Япония протестует против внесения России и Японии в список недружественных стран. Они говорят, ну как вы могли, как вы могли нас внести туда, хотя Япония первая поддержала, в общем-то, все санкции коллективного Запада и так далее. Вообще, я ни хрена не понимаю. Какая-то это раздвоение или как это, дихотомия. И нашим, и вашим. И рыбку съесть, и съесть. Давление США на Китай просто невероятно. Госпожа с очень интересной фамилией Псаки да, заявляет, что Китай тоже должен поддержать санкции да, против России. Китай дипломатично говорит, что пошли в жопу. Ну, примерно так он и говорит со свойственной ему восточной мудрости, не присоединяясь ни к чему. Вообще говоря, если так посмотреть на Китай, Китай, конечно, всех обыгрывает сейчас. То есть, соблюдая такую свою могучесть и не присоединяйтесь, он поддерживает и Россию, говоря о том, что Россия имеет право на ответные реакции. Он поддерживает Америку, говорит, да, мир требует того, чтобы, значит, вот справедливость и права человека восторжевали. То есть, Китай, как великий, мудрый, восточный такой вот игрок, 
сохраняет самую выгодную стратегическую позицию. Я уверен, что Китай в этой всей вот, вот ботве точно выиграет, поэтому, ребят, покупайте юани, я же сказал. Шольц объяснил, почему энергосектор России следует исключить из-под санкций. Вот всю, всю Россию в санкции, а вот энергосектор исключить. Почему? Газ нужен. Нужен газ. Тупо. Вот представляете, да? Если тебе что-то нужно, то давайте. А все остальное пошли в жопу. Вот и все. Поэтому вот такой вот прагматичный коллективный Запад. Жесточайшие беспрецедентные эмбарго и санкции, которые сейчас вводят некоторые страны на Россию, ну просто поражает меня. Я напомню, у меня во многих портах Европы стоит оборудование для российских заводов. Я не могу эти заводы запустить. Рабочих мест не будет. И это все делает Германия, Бельгия, это все страны. Я не могу с этим ничего поделать. Поэтому на самом деле я так говорю. Давайте выведем из-под санкций все сектора. И энергосектор, и перевозки, и вообще все сектора выйдет. Пусть политики разбираются, но пусть политики не втягивают домохозяйство, семьи, бизнес в свои разборки. Пожалуйста. Вчера Путин, короче, сказал, что надо дать деньги семьям с детьми. С этим я абсолютно согласен, поддерживаю. Это, пожалуй, единственная позитивная и оптимистическая новость на сегодня. С 1 апреля будут введены, значит, эти все указы, с 1 мая начнутся выплаты. Вот единственное, смущает 1 апреля, может, это какая-то, надеюсь, это не шутка, да? Дети, семьи, поддержка детей — это хорошо. Это однозначно хорошо. Пожалуйста, уважаемое правительство, увеличьте в 10 раз эту поддержку. Сейчас людям очень нужны бабки. Правительство России ввело запрет на вывоз из России медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Ну, это типа, знаете как, то есть, типа, завезли что-то, да, и, например, транзитом следовало в Казахстан. Уже не отправим в Казахстан, оставим себе. Я вообще не понимаю. То есть, ну, как, короче, это эмбарго, ребят. Это вот новости про эмбарго. То есть все закрывают границы, вводятся какие-то ручные вот запреты. Это вот примерно как с Рутубом. Понимаете, я сейчас хочу залить видео, а хрен с два. Эмбарго, блин, залив на Рутуб, понимаете? Идет модерация, идет там, что там этот, кто сидит там этот редактор, который блин, мое видео просматривает. Поэтому сейчас вот вручную все будет регулироваться. Ручная экономика — ничего хорошего. То есть это предтеча трудных времен. Готовьтесь затянуть пояса как следует. Я предупреждал вас, мы еще не дошли до самой трагической новости. Каждый день поступают новости, какие компании прекращают деятельность в России. На этот раз американская косметическая компания Estee Lauder заявила об уходе с российского рынка. Один из крупнейших шведских банков с невыговариваемым названием, скандинавская Энскелада Банк, в общем, все равно не выговорить, тоже заявил, что он уходит, да. Колерс, это вот по недвижимости фирма, да, уходит, канадская. Кстати, канадцы, они вообще специально сейчас давление такое делают на Россию, чтобы к ним больше мигрантов приехало. Я знаю, у них всегда такая политика была. Вот. Но они всегда это делали. Кстати, население Канады приросло в прошлом веке в три раза. Понимаете, в три раза. То есть у них политика так, на любом кризисе, чтобы к ним мигранты приехали. Поэтому с канадцами вообще все понятно. Adidas приостанавливает работу своих магазинов и онлайн-торговлю в России. Помните поговорку, кто носит фирму Adidas? тому любая баба даст. Так вот, мне кажется, скоро станет актуалочка. У кого Adidas все еще есть, значит, богатый, видимо, да, и все такое. Да. Сеть магазинов строительных хозяйственных товаров обе прекращает работу в России. Так как я из этого сектора строительный материал, я вам так скажу, да и хрен с ним. В общем, в обе ничего толкового, в общем-то, не было, поэтому пусть закрывают, и все. Они плохо продавали эти товары Технониколь, они постоянно что-то там на задних полках у них это там... Вот то, что все эти компании уходят, говорит о том, что давление продолжает усиливаться, скоро будем выращивать картошку, наверное, придется 6 соток опять вот брать и вспахивать, чтобы была хотя бы картошка, потому что чувствую себя обделенным, вот. Ну, делать-то нечего. На самом деле, смотрите, Adidas уходит, значит, давайте фэшн, новые компании, там, которые делают обувь, там, одежду и так далее. Обе уходят, ничего страшного, есть полно игроков, которые там, вот, например, Петрович, компания Петрович, прекрасная компания, она его заместит, этот обе и так далее. Колерс уходит, но ничего, есть э, компании, которые там на сфере недвижимости нормально это заместят. Банк какой-то уходит, да у нас этих банков 
Короче, в принципе, если Лаудер уходит, да слушайте, у нас полно косметических компаний, которые здесь. То есть, в принципе, смотрите, здесь нет пока заявления о каких-то невосполнимых потерях, поэтому, в принципе, новость нейтральная. Сейчас новость всем любителям крипты, которые все еще верят в то, что у них анонимно все и так дела. Так вот, криптобиржа Coinbase блокирует более 25 тысяч кошельков граждан России в рамках санкций. Понятно, да? Вот так. Если прямого доступа к личной информации нет, Coinbase использует технологии блокчейн для выявления счетов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями. В общем, короче, ребят, я, я вам и богу говорю, клянусь, те, кто до сих пор пытался там через крипту что-то там сохранить, анонимность и так далее. Ну, просто посмотрите, что сейчас реально происходит. Реально, смотрите, нет никакой анонимности. Все, когда вас надо за яйца взять, вас возьмут. Поэтому, в принципе, крипта сейчас используется в мире в основном для оплаты наркотиков, оружия, криминал и так далее. Да? Вот. Ну и, в принципе, видите, как сейчас становится явно, что нет в этом анонимности. Как когда-то ФБР сделали такую вот специальную соцсеть, которая была типа защищенной, защищенной, и туда все криминальные там жулики там, пришли и стали там общаться, и в ФБРах там накрылось. Так, так и эту крипту, ее придумали для того, чтобы все жилье, так сказать, да, зашло туда под, под грифом, что там типа анонимно, да, ее там цап царап и все. Поэтому, ребята, от большого брата вы никуда не денетесь. Японская компания Yamaha опровергла информацию, что уходит с российского рынка. Все, музыкальные инструменты Yamaha, у меня очень много, гитара, пианино Yamaha, да, остаются. Я думаю, там автомототехника Yamaha очень хорошая. Вот, безусловно, позитивная новость, очень люблю технику Yamaha. У меня такой вот был мотор для лодки, значит, битипок. Битипок — это по-английски это значит вот битипок, но ну, это как Ямаха, да, а по-русски это вот ветерок, да, поэтому для меня Ямаха <laughs> имеет особое значение, потому что этот битипок постоянно ломался, а Ямаха это надежная техника, поэтому я приветствую, что Ямаха остается в России. Надолго ли это этот вопрос? Итак, переходим к первой мировой экономической многослойной войне которая сейчас развязана в мире. Первая мировая финансо-экономическая война развязана в мире между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Раньше войны велись с оружием. Фильмы, кино вы смотрели, да, танки, самолеты, убийства и так далее, там химические, там распыление химических веществ, эти ужасные все вещи. Вот это все было раньше. Сейчас люди не очень-то идут на войну. Не заманишь сейчас миллион людей, под ружье поставить куда -нибудь. Да нет, не идут. Сейчас войны идут по-другому. И первая мировая финансово-экономическая война, она идет совершенно по-другому. Итак, разберем это подробнее. Первый слой — это физическая война, где стреляют, бомбят и убивают. Обычно в ней участвуют несколько десятков тысяч людей. Солдат вооруженных какими-то там вот до зубов, какими-то аппаратами, высокоточными там какими-то системами, да, они с дрона, нацеливают, значит, а туда ракета летит, бах. Второе. Экономическая война. Эмбарго, ограничения, зависшие товары в портах, перебои с инфраструктурой. Просто, ребята, все останавливается. Вы знаете, да, уже газ стоит 3600, да, он стоил еще в 15 раз дешевле три года назад, ребята, в 15 раз дешевле. Логистика, транспорт, все останавливается, понимаете, прерываются цепочки поставок, бананы в Россию не могут завести, понимаете, бананы. Мы же на бананах сидим, у нас бананов по килограммам больше, чем картошки мы уже потребляем, но мы не можем теперь привезти бананы. Почему? В портах нет возможности подъехать, значит, этому большому рефрижератору разгрузиться. Вот так. Даже бананы не можем привезти. Я уже не говорю о там товарах технологических, которые там влияют на вообще жизнеспособность наших там водных коллекторов или того. Мы не можем чипы завести, понимаете? Наш автоваз остановился, потому что чипов нет. Мы чипы завозили за рубежа, сейчас все, мы не можем завести. Я не знаю, мы что за, завтра будем транзисторы эти опять паять там какие-то, или на лампах вернемся. Вспомнил лампы, да, там раньше телевизоры были на лампы и так далее. В общем, это экономическая война. Она направлена на то, чтобы экономика страны 
против которой идет война, ослабела. И третий слой — информационная война. Это самый жирный слой вот в этой Первой мировой финансово-экономической войне. Обратите внимание, ковид еще недавно занимал 80% информационных сообщений. Ковид. Везде ковид. Сколько умерло, сколько вылечилось, скорая помощь не может приехать, скорая помощь, в очереди стоят и так далее. Сейчас сообщение про ковид где? Нет. Вот вам показатель того, как легко информационная повестка заменяется на другую повестку. Понятно, да? И те, кто владеет этими облучателями информационными, те, кто управляет, может подкрутить, какая информация приходит в наши ленты, в ТикТоке, в Фейсбуке, в ВК, в Инстаграме, в Ютубе и так далее. Вот и все. Поэтому отключение Соловьева и удаление его канала — это что такое? Это увеличение концентрации информационного вливания, которое выгодно кому-то. Да, он пропагандист Кремля. Хорошо, убираем его канал, в результате увеличивается концентрация других источников. Как ровно и другие позиции, там, убирание дождя, убирание эхо Москвы, да, и вот в результате, смотрите, у нас в информационном пространстве очень мощное, там, облучение одной какой-то позиции. Вот и все. К чему это приведет? Ну, к структурным перекосам. Вот мы будем жить в этом структурном перекосе, блядь, и думать, что же нам так хреново. Так хреново всегда, когда ты находишься, ну, когда у тебя неравномерное вот давление, ну, социальное давление разных источников информации, разных мнений и так далее, а у тебя один источник, который тебе так вот втыкает пику и такой говорит, думай вот так, чувствуй вот так, а вот так не чувствуй, все, вот так. Ну, понятно, что ты в этой ситуации чувствуешь просто перекос, а люди в перекошенном ощущении, ну, ну, вот живут плохо, таблетки надо покупать, ну, вот фармакологические компании опять выигрывают. Вот. Когда вы подключились к какому-то источнику, смотрите какой-то телевизор или какой-то Facebook, там, ленту листаете, да, и вас прям вот поднимает желание кого-то прибить, убить, задушить и так далее, ребят, это вас вербует так на войну. Вот в этой Первой мировой финансово-экономической войне так вербуют людей, им прорывают мозг. Мир нам очень нужен, но мир, прежде всего, наступает здесь, в голове. Отключитесь от этих источников, которые толкают вас на войну, которые включают вас солдатами на войну. И в этот замечательный день, 8 марта, когда столько негативной и ужасной повестки, я хотя бы в этот день, 8 марта, хочу сказать следующее. От имени всех мужчин, которые хотят мира, хотят созидательности, хотят благоустройство нашей жизни, благоустройство семей. Я хочу от имени всех таких мужчин обнять вас, поздравить всех женщин с 8 марта. И скажу так, мы вместе, взявшись за руки, мы мужчины вот такие, и вы такие замечательные, любимые женщины, мы будем приумножать хорошее, очень сильно его будем приумножать, чтобы плохому не осталось места. Я в огне, ум поглотил мой разум, я в огне, Горю в огне, ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.